。我是瓜皮儿，闪电侠前情回顾。通过威尔斯尸体的 DNA 与希斯克的梦境，斯旺的真实身份被揭秘，逆闪电将与闪电侠迎来最终之战。在此之前，斯旺绑架了自己的祖先艾迪，而艾瑞斯他最终还是知道了 Barry 的秘密，知道了 Barry 就是闪电侠。出于无奈，白瑞把发生的所有事全盘托出，没有一丝隐瞒的告诉了艾瑞斯。另一边，因为假面骑士没有征兆、没有理由的四处轰炸，白瑞刚想阻止，就一股强大的力量刺激了他的大脑。为了继续追击这位假面骑士，乔带着手下埋伏了起来。这次，白瑞直接把他撞昏了过去。可面具下面的人却是失踪已久的艾琳将军。艾琳像是行尸走肉，没了感情。他的大脑已经被格鲁德精神操控，目的就是各种角度去骚扰闪电侠。五年前，大猩猩格鲁德被艾琳拿去做实验，他们想要提高士兵的感官能力。直到粒子加速器爆炸当晚，格鲁德成为变种大猩猩，被赋予了心灵感应的能力。格鲁德最相信的人，除了主人威尔斯，就只剩下对他最好的凯瑟琳。白瑞乔希斯克一起来到了曾经出事的下水道，秉持着猴子爱吃香蕉的法则，他们带着一把香蕉就进去了。但格鲁德可是变种大猩猩，靠意念打昏了白瑞，活捉了乔。乔的肉体和精神被双双摧残，失去了博士的帮助，他们很难想出一个解决办法。博士走的第一天想他，此时斯旺把艾迪关在了一个谁也想不到的地方。偌大的斯旺家族，只有艾迪的历史最为悲惨。斯旺给他展示了未来的报纸，署名艾瑞斯·艾伦。一听说自己的现在女友嫁给了未来的好朋友，艾迪心态崩了。同一时间，希斯科制造了免疫格鲁德的紧箍咒，带上紧箍咒，白瑞就准备给格鲁德认真必杀系列——超音速拳，被格鲁德轻松化解。白瑞一顿光速修脚，燃并卵，紧箍咒已被破坏。就在白瑞被精神控制，即将被列车撞死之时，艾瑞斯远程和他 talk 了一波，一系列的回忆杀让白瑞充满了力量，摆脱控制的同时，打败了格鲁德，安全带走了乔。格鲁德消失以后，艾琳也恢复了正常。虽然艾琳是个坏人，但是他们有共同的敌人。三更半夜，斯旺悄摸爬出了星辰实验室，原来他一直都躲在了粒子加速器内部。没有线索的这段时间，希斯科一直在研究斯旺的轮椅。他发现轮椅下藏着光速粒子，也就是说，斯旺一直把轮椅当成充电宝，充电五分钟，极速两小时。这也是为什么他比 Barry 快那么多的关键。斯旺突然启动了粒子加速器，正当大伙打开门准备检查的时候，斯旺跑了出去 ，Barry 紧随其后。同时，斯旺释放了几名变种人罪犯，为自己拖延时间。Barry 最终没有跑过逆闪电，庆幸他们找到了呼救的艾迪。艾迪知道了艾瑞斯的未来后，就开始变得蔫了吧唧的。在斯旺逃跑前，他在粒子加速器内安置了一个未来科技，就连希斯科都束手无策。估算一下，还有三十六个小时，加速器就会被启动。如果加速器再次爆炸，超能监狱里的罪犯会被瞬间蒸发。他们必须尽快把变种人转移到安全地方，这需要大量的人力和人脉。警局对此表示拒绝，白瑞就只能去找一个老伙计——冷队斯纳特。他们又腻着 talk 了。作为交换条件，白瑞必须抹除所有斯纳特的警局档案。删完档案后，斯纳特也算是暂时入伙了。冰火金三重天加入了游戏，他们需要一路把变种人护送到机场，以便于奥利弗把他们带到安全的监狱。白瑞带头开始清理障碍，斯纳特紧随其后。到达机场后，变种人突然恢复了能力，他们要同时对抗五个变种人杀人犯。白瑞一边旋转着麒麟臂阻止毒气。一边对付着掌控雷电的马克，双拳难敌十手啊！斯纳特的计划成功了，他故意破坏卡车，放走这群变种人，这样就能得到一大堆人情。然后他再让白瑞免于变种人围攻，又得到一个人情。斯纳特简直就是社会上的滑头，犯罪界的奇才呀、啊！这次找错了帮手，计划彻底失败。这群变种人将来可能会带来更大的麻烦。他想学奥利弗的做事方式，但他却没有奥利弗那么狠的手段。三十六小时已到，粒子加速器被激活。斯旺一路走到了实验室外，白瑞也做好了最终决战的准备。当斯旺还在嘲讽白瑞没有实力阻止自己的时候，火风暴罗尼从天而降，奥利弗也及时赶到。他们三个人有足够的实力对付逆闪。此时，斯旺大喊了一声。换装后，三个人开始单挑逆闪。罗尼被旋转麒麟臂吹飞，白瑞赶去追罗尼。奥利弗射出一发缓速箭，开始和斯旺玩身法。两个人拳脚问候了对方的全家。格斗方面，奥利弗尔完虐斯旺。缓速键的时间已到，恢复速度的斯旺准备掏死奥利弗尔。动手前告诉他，历史书上说奥利弗尔奎因会活到八十六岁。白瑞冲回来就是一门拳。接下来就是两个生死冤家的较量，他们用速度问候双方的祖宗十八代。罗尼一火拳加上奥利弗尔的一记缓速键，斯旺最后还是拜倒在了三个绝世猛男膝下，被关进了自己打造的超能监狱。白瑞终于问出了自己所有疑惑：在未来，闪电侠和逆闪电是宿敌。
，两个人实力不分上下。直到有一天，斯旺发现了逆闪电的真实身份，于是他决定穿越回去，杀死儿时的白瑞，把闪电侠从时间线上彻底抹除。可未来的白瑞很快就一起追了过去，紧接着就发生了十五年前的所有事儿。气急败坏的斯旺这才杀死了白瑞的母亲，一是为了泄气，二是为了击碎白瑞的内心，也算是间接除掉了闪电侠。意外却突然发生了。斯旺穿越时消耗了太多的速度，以至于能量达不到回到未来的标准。他意识到自己还是需要闪电侠，于是他杀死了威尔斯，研发了粒子加速器，故意制造了意外，让白瑞再次成为了闪电侠，再用威尔斯的身份尽全力帮助白瑞，让他提高自己的速度，直到白瑞可以快到突破时空，这样自己就可以回家了。但现在计划有变，斯旺想和白瑞做一笔交易，白瑞协助他突破时空，送自己回家，而自己给白瑞一个穿越回十五年前拯救母亲的机会。这样既可以让逆闪电彻底离开，也可以让白瑞合家团圆。大家都分析着这笔交易，貌似不亏啊。但斯泰因博士立刻认识到了危险了。如果白瑞改变了十五年前的历史，那么现在的时间线极有可能发生巨大转变。也许他能够和父母团聚，但是乔、希斯科、凯瑟琳、艾瑞斯等等这些人可能就不会和他拥有感情。这是一个艰难的选择，稍有不慎就会引发时间悖论。拿不定主意的白瑞在监狱里询问父亲的看法，亨利坚决不同意白瑞回去逆转未来，因为万物皆有定律，一切都是安排好的。白瑞又找到了艾瑞斯，得到的答案是不要让自己后悔。马上，白瑞就开始和斯旺商量计划。首先，他们需要启动粒子加速器，让白瑞以最快的速度撞击粒子，成功的话会开启一个黑洞，足以穿越过去未来；失败的话，白瑞就要粉身碎骨了。前提是白瑞的速度不能低于两倍音速，他们必须启动备用计划，由希斯科和罗尼把轮椅改造成时光机，用来护送斯旺回到未来。开始计划之前，希斯科独自找到了斯旺，这个男人几乎改变了他的后半生。他把另一个时间线的斯旺掏死自己的事情告诉了现在的斯旺，斯旺一脸惋惜加歉意，但他更感兴趣的是，希斯科也是超能力者，而且斯旺还表示，希斯科会在将来感谢自己赠予他这个能力。各种科学巨头开始完善这次穿越计划，唯有普通的艾迪帮不上任何忙。斯泰因不但鼓励了他，还告诉了他，未来是靠自己一手创造的，不是命中注定的。但他们遇到了一个更大的麻烦，斯旺没有说实话。倘若白瑞成功撞出一个时间虫洞，那么这个虫洞将会成为一个起点。控制不当的话，会引起全球性的灾难。被发现了以后，斯旺一副早就有准备的样子。在撞出黑洞后，白瑞有一分五十二秒的时间穿越回去改变历史。只要白瑞速战速决，他们就可以及时关闭虫洞。唯一的问题就是时间不够，白瑞改变历史，同时送走斯旺，只能让斯旺单独回去，风险和安全并存。白瑞必须做出决定。事实，他也心有不舍。他舍不得乔这位父亲，也舍不得实验室这群朋友。白瑞不希望救回一个家庭的代价是让自己失去另一个家庭。开始行动之前，由斯泰因见证，凯瑟琳和罗尼举办了迟到的婚礼。接下来，白瑞就要回到过去。现在回去意味着同时出现两个闪电侠。白瑞必须等到未来自己救走儿时的自己后，才能去救自己的母亲。一切准备就绪，白瑞找到了斯旺，未来掌握在了他们两个宿敌的手里。博士说出了那句必胜台词。Run, Barry. 白瑞的速度很快突破了两倍音速，进入到了神速力之中。未来与过去同时浮现在眼前，与粒子撞击的一瞬间，黑洞形成。白瑞成功回到了十五年前，此时门外的闪电侠正在和逆闪电交战。未来的白瑞看到了现在的白瑞，摇头示意他不要改变任何东西，仿佛一切都在计划之中。儿时的白瑞被带了出去，现在的白瑞忍受着巨大的悲痛，看着母亲死在了自己面前。他没有改变历史，而是在母亲停止呼吸前做了最后的告别。另一边，时间所剩不多，斯旺将乘坐着时光机穿越黑洞回到未来，虫洞里甩出一个钢盔。斯旺坐在时光机上，一脸期待和开心的准备回家。突然，白瑞冲了出来，一拳捶碎了时光机了。时间所剩不多，他们必须关闭虫洞。斯旺这次彻底愤怒了，和白瑞扭打在了一起。他没有想到，白瑞居然放弃了一切，也要阻止自己。正当逆闪电准备一刀插死白瑞的时候，艾迪突然开枪击中了自己的心脏。他在最后一刻做了一次真正的英雄。艾迪杀死了自己，就等同于彻底抹除了斯旺。斯旺灰飞烟灭之前告诉白瑞：“没有我的日子，你会怎么样呢？”斯旺消失后，出现了更大的虫洞，而且急剧不稳定。天空中的黑洞开始吞噬着整座城市。白瑞必须自己终结这一切，他背负着整个城市的未来冲上了天，脚踏七彩砖块，冲向了黑洞中央，决定用自己的速度逆转虫洞。白瑞反向急速奔跑，控制住了虫洞，但他坚持不了多久，必须彻底摧毁虫洞。在场唯一可以帮得上忙的只有罗尼和斯泰因。火风暴飞进了虫洞中央，释放了核爆级别的烈焰，彻底炸毁了虫洞。
。爆炸结束后，拜瑞只找到了斯泰因，罗尼选择了牺牲自己，斯旺在此之前留下了一段录像，他亲口承认了自己杀害了诺拉，这也算是博士最后帮助拜瑞一次。借助这段录像，亨利被无罪释放。拜瑞也许没有救回自己的妈妈，但他保全了所有家人，这也许就是闪电侠存在的意义。这就是 DC 的良心啊！我是瓜皮儿，有机会下期见。